Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Skenario besar penduduk PKI dalam G30S Subandrio melibatkan ID PKI Untuk menutupi dalang yang sesungguhnya dari G30S adalah Jenderal Soeharto sendiri Maka Jenderal Soeharto memfitnah PKI sebagai dalang G30S Hal itu dimungkinkan karena sejak awal Subandrio, orangnya Sahir, PSI, berusaha melibatkan pimpinan PKI Aidit untuk dapat dihancurkan. Hal ini dapat diketahui dari pemeriksaan atas diri Presiden Soekarno, baik yang dilakukan Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarso selaku Ketua Deperbu, maupun yang dilakukan Ahmad Durmawel sebagai auditor militer yang menjadi penuntut dalam pengadilan Subandrio seperti yang diberitakan Forum Keadilan nomor 14 tahun ketiga 27 Desember 1994 Menurut Forum Keadilan Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarso pada tanggal 9 September 1966 mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada Presiden Soekarno. Di antara yang ditanyakan, apakah benar Presiden Soekarno memanggil kembali Aidit dari Moskow untuk mengumpulkan bahan penyusunan teks pidato 17 Agustus 1965? Menjawab pertanyaan tersebut, Presiden Soekarno mengatakan bahwa dia telah memanggil Nyoto Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet Wikura untuk turut menyumbang pendapatnya dalam penyusunan pidato tanggal 17 Agustus 1965. Menurut kebiasaan beliau, dalam penyusunan pidato, beliau minta sumbangan dari berbagai pihak, antara lain unsur agama, nasionalis, dan komunis. Berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarso, maka pemeriksaan yang dilakukan Durmawel sebagai auditor militer yang menjadi penuntut dalam pengadilan Subandrio tergolong pro justicia. Durmawel menyerahkan pertanyaan tertulis melalui sekretaris presiden. Sebelum mengajukan pertanyaan itu, Durmawel menanyakan lebih dulu kepada Presiden Soekarno untuk diperiksa. Bung Karno mengatakan bahwa keterangan ini akan digunakan sebagai kesaksian dalam perkara Subandrio. Kesaksian Presiden Soekarno itu kemudian dibacakan dalam sidang Subandrio. Menurut Durmawel, pembacaan itu sama nilainya dengan kehadiran Bung Karno di pengadilan. Inti dari kesaksian Bung Karno yang dikejar Durmawel adalah soal siapa yang memanggil DNID pulang dari Moskow. Karena menurut analisisnya, kepulangan ID di tengah isu sakitnya Bung Karno adalah dalam rangka mempersiapkan G30S. Artinya, siapa yang berinisiatif memanggil Aidit, itulah yang tahu tentang rencana G30S. Ternyata Bung Karno tidak memanggil Aidit. Kesaksian itu bagi Dermawel adalah kartu truf yang melicinkan jalan bagi vonis seumur hidup untuk Subandrio. Keterangan Dermawel berarti bahwa Subandrio lah yang tahu tentang rencana G30S dan berusaha melibatkan Aidit sebagai pimpinan PKI dalam peristiwa yang akan terjadi. Ya, Subandrio sebelum itu juga telah mensuplai PKI dengan dokumen palsu Gilkris supaya PKI kebakaran jenggot dan mendahului langkah Dewan Jenderal yang hendak melakukan kub. Dikutip dari Dr. Swastomo dan Eki Sakhurdin dalam majalah Sinar 17 Juni 1995 halaman 11. Aidit dilibatkan Subandrio dalam peristiwa G30S adalah sejalan dengan pendapat Anthony Dek. Tempo 6 Oktober 1990 
bahwa peristiwa G30S itu dilatar belakangi oleh sikap Bung Karno yang sangat tak sabar melihat oposisi beberapa perwira tinggi Angkatan Darat terhadap program revolusinya. Ia kemudian memerintahkan Letkol Untung untuk membereskan mereka. Aidit yang mengetahui rencana itu setelah ia kembali dari RRC 7 Agustus 1965. Inilah yang membuat PKI terlibat dan karena tak ada pilihan lain mengingat PKI sangat tergantung kepada Presiden Soekarno. Sejalan dengan usaha Subandro melibatkan ID agar PKI dapat dihancurkan. Maka Kamaru Syaman, Sam, Bakas Kader Wiono, dan Johan Sahrusah yang kemudian menjadi tokoh PSI di Saman Jepang yang telah berhasil memasuki biru khusus PKI di bawah pimpinan Aidit yang mengusulkan supaya untuk bekas anak buah Soeharto di Jawa Tengah yang menjadi ketua Dewan Revolusi. Kamar Zaman tetap dengan usulannya itu meskipun kolonel Latif mengusulkan supaya yang menjadi ketua seorang jenderal. Kamar Zaman mudah mendekati Aidit karena di tahun 1950 tatkala Aidit dan Lukman hendak muncul ke permukaan di Jakarta setelah peristiwa Madiun Kamar Saman membantu kemunculannya di Tanjung Priok sebagai penumpang gelap pada kapal yang baru datang dari Vietnam. Hal itu dimungkinkan karena Kamar Saman ketika itu adalah pimpinan syarikat buruh perkapalan dan pelayaran di Tanjung Priok. Kamar Saman ini di awal revolusi pernah menjadi anak Paswarto dan kelompok Patuk Jogja sewaktu melakukan penyerbuan ke sebuah tangsi tentar Jepang di Kota Baru. Pada tahun 1951, dia salah seorang dari sembilan kader pilihan PSI yang mendapat pendidikan latihan khusus dan kemudian pada tahun 1954 menjadi informan Kodam Lima Jaya dengan dijadikannya untung sebagai Ketua Dewan Revolusi memudahkan bagi Jenderal Soeharto menuduh PKI yang mendalangi G30S. Karena untung dikenalnya sebagai perwira yang berhaluan kiri, itu juga dinyatakan oleh Yoga Sugama dalam bukunya Memori Jenderal Yoga halaman 49 bahwa ia mengetahui untung perwira yang berhaluan kiri. Kamar Saman yang dipercayai Aidit inilah yang mempercendangi Aidit dalam gerakan. Menurut Mane Sopian dalam bukunya Kehormatan Bagi Yang Berhak Sam membuat ketentuan bahwa persoalan yang akan disampaikan kepada Aidit tidak boleh disampaikan langsung, melainkan harus lewat dirinya. Samlah yang akan menyampaikan kepada Aidit. Ternyata, berbagai pertimbangan militer yang harus disampaikan kepada Aidit tidak disampaikan oleh Sam, sehingga banyak hal yang tidak bisa dikoordinasikan dengan baik. Semua pertimbangan Hanya Sam sendiri yang menampung dengan akibatnya. Setelah gerakan dimulai, terjadi kesimpang siuran. Halaman 82 Semua itu dilakukan Sam untuk bosnya yang lain, Soeharto dan PSI. Peran Nasution mengantarkan Soeharto ke kekuasaan. De jure, seperti diketahui sejak 1 Oktober 1965, kekuasaan de facto sudah berada di tangan Jenderal Soeharto. Langkah berikut yang diayunkan Soeharto, tapak demi tapak yang merebut kekuasaan de jure. Untuk tujuan itulah, maka tanggal 11 Maret 1966, Pasukan Kostrat dan RPKAD tanpa memakai identitas mengepung Istana Merdeka di mana sedang berlangsung sidang Kabinet Dikora di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Menurut Franz Seda, pengepungan Istana Merdeka itu adalah berdasarkan strategi Soeharto untuk membuat panik sidang Kabinet dan kemudian menangkap Subandrio Lihat pengakuan Franz Seda, Kamal Idris Sarwedi dalam tempo 15 Maret 
sesuai dengan strategi Suharto setelah Presiden Soekarno menerima laporan adanya pasukan liar di sekitar istana maka untuk keamanannya Presiden Soekarno diterbangkan ke Bogor tiga orang jenderal suruhan Soeharto mengikuti Presiden Soekarno ke Bogor dengan membawa pesan agar jenderal Soeharto diberi kekuasaan lebih besar hasilnya lahirlah surat perintah 11 Maret Super Semar jadi Super Semar adalah buah pengepungan istana oleh pasukan liar Super Semar itu mereka anggap sebagai pelimpahan kekuasaan padahal hanya pelimpahan tugas pengamanan lihat pidato kenegaraan Presiden Soekarno 17 Agustus 1966 dengan menyalah tafsirkan Super Semar mereka bubarkan PKI mereka tangkap sejumlah menteri mereka tangkap dan ganti DPR, GR, MPRS dari PKI, PNI, Partindo dan pendukung Presiden Soekarno lainnya dan digantikannya dengan kelompok pendukung Soeharto DPR, GR yang tidak konstitusional yang menuduh Presiden Soekarno melanggar GBHN karena tidak membubarkan PKI dan menuntut MPRS supaya melangsungkan sidang istimewa guna menyingkirkan Bung Karno dari kedudukan sebagai presiden. Sesungguhnya yang melanggar GBHN adalah DPR GR sendiri, karena GBHN yang berlaku ketika itu ialah GBHN Manipol. GBHN yang memegang prinsip persatuan berdasarkan Nasakom, Membubarkan PKI sama artinya dengan menentang GBHN Manipol. Apalagi tidak ada bukti bahwa PKI yang mendalangi G30S. Seperti yang dikemukakan, Dewi Soekarno dalam tabloid detik nomor 30 tahun 1993. Begitu pula MPRS yang lahir dari dekret Presiden Soekarno kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tanggal 5 Juli, 1959 tidaklah sama fungsinya dengan MPR seperti dikatakan Presiden Soekarno dalam amanat negaranya pada 10 November 1960 Presiden Soekarno mengatakan bahwa fungsi MPRS itu sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain yaitu sebagai alat revolusi dan tidak berwenang merubah Undang-Undang Dasar 1945 serta memilih presiden dan wakil presiden. Menurut J.K. Tumakaka bahwa MPRS tersebut adalah semacam komite nasional. Ini sesuai dengan pasal 4 aturan peralian Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, berkedudukan sebagai pembantu presiden, karena itu pula lah ketua dan wakil-wakil ketuanya, berkedudukan sebagai menteri ex officio, Dipetik dari masyarakat Pancasila, secercah pengalaman bersama Bung Karno, halaman 191 sampai dengan 194. Namun demikian, Jenderal Nasution sebagai Ketua MPRS yang sudah diordebarukan menerima usul DPRGR yang pernah direvisi berdasarkan penyalah tafsiran Super Semar untuk mengadakan sidang istimewa MPRS. Melalui pidato pembukaan sidang istimewa MPRS tertanggal 7 Maret 1967, Jenderal Nasution secara terselubung mendekretkan perubahan kedudukan MPRS dari sebagai pembantu presiden menjadi sepenuhnya seperti MPR. Padahal belum ada pemilihan umum untuk memilih MPR seperti yang ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Nampaknya Jenderal Nasution tidak mau kalah hebat dari Presiden Soekarno yang mendekretkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Maka ia mendekretkan kembali ke MPR, padahal MPR-nya belum pernah ada. Pendekretan Jenderal Nasution itu tercermin dengan pidatonya yang antara lain mengatakan Sidang Umum 1, 2, dan 3 berbeda dengan sidang umum empat sidang istimewa ini tiga sidang umum tadi berdasarkan penpes dan wewenangnya pada asasnya masih dibatasi kepada penentuan GBHN dengan sidang umum keempat telah kembali ke MPRS 
maupun Presiden, DPR, kekuasaan kehakiman, dan kekuasaan pemerintahan pada posisi dan wewenang menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan bukan lagi menjadi pembantu Presiden atau PBR sebagaimana hakikat sebelum itu. Dikutip memenuhi panggilan tugas jilid 7 halaman 163-164 Dekret Nasution yang Ketua MPRS bukan Presiden sangat bertentangan dengan Pasal 4 Aturan Peralian Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR, DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional MPR seperti yang dimaksud Pasal 4 belum terbentuk, belum ada pemilihan, yang ada hanya MPRS, hasil dekret 5 Juli 59 dari Presiden Soekarno. Dengan dekret Nasution yang merupakan kedudukan MPRS menjadi MPR, yang bertentangan dengan pasal 4 aturan peralian Undang-Undang Dasar 1945, MPRS menarik mandat dari Presiden Soekarno, serta segala kekuasaan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Dekret Nasidon itulah yang telah melapangkan jalan bagi keberhasilan kudeta merayap dari Jenderal Soeharto dari kekuasaan secara de facto yang dimulai 1 Oktober 65 menjadi kekuasaan secara de jure tanggal 12 Maret 1967. Sebenarnya usaha itu untuk meminggirkan Presiden Soekarno dan menaikkan Jenderal Soeharto telah diusulkan oleh Nasution kepada Soeharto pada 12 Maret 1966 melalui usulannya supaya Soeharto membentuk Kabinet Darurat berdasarkan wewenang yang diberikan Super Semar Jenderal Soeharto tak berani melakukan usul Nasution itu karena Soeharto menganggap itu wewenang Bung Karno bukan wewenangnya terlihat keterangan Nasution dalam tempo 15 Maret 1986 halaman 19 adanya kerjasama Nasution Soeharto ini mudah dimengerti karena Nasution sangat dendam kepada Presiden Soekarno karena kuditanya 17 Oktober 1952 yang telah menghadapkan moncong meriam ke Istana Merdeka, dipatahkan Presiden Soekarno. Sesungguhnya, dengan kuditanya yang gagal itu, Nasution dapat diajukan ke pengadilan. Namun Presiden Soekarno tidak menempuh jalan itu. Ide persatuannya terlalu kuat, tidak menghendaki perpecahan. Ironisnya, Presiden Soekarno lah yang kemudian diadili dan dijatuhkan oleh Jenderal Nasution setelah ia berkedudukan sebagai Ketua MPRS. Menurut Mayat Supian, 10 tahun lamanya Amerika mengupayakan penggulingan Soekarno. Kerja keras Amerika ini akhirnya menjadi sempurna setelah Ketua MPRS Jenderal Aha Nasution menandatangani ketetapan MPRS nomor 33 Garis miring MPRS Garis miring 1967 Yang mencabut semua kekuasaan pemerintah negara dari tangan Presiden Soekarno Bahkan melarangnya melakukan kegiatan politik Untuk akhirnya dijebloskan ke dalam tahanan Bung Karno dituduh terlibat G3 SPKI Dikutip dari kehormatan bagi yang berhak Halaman 215 Kebenaran akan mengalahkan kebohongan, sungguh pun begitu gamblangnya. Isi persidangan dalam Mah Milti II, bahwa Jenderal Soeharto terlibat langsung dalam G30S dan kemudian menggulingkan Presiden Soekarno. Namun penguasa Orde Baru terus menerus mempropagandakan bahwa yang menjadi dalam G30S adalah PKI. Dalam hal melakukan propaganda yang demikian, Jenderal Soeharto dengan orde barunya berpegangan kepada ajaran goblas, yaitu ulangi.